今日の聖書箇所ルカによる福音書24章1節から12節これを読みたいと思いますそして週の初めの日の明け方早く準備しておいた香料を持って墓に行った見ると石が墓の脇に転がしてあり中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかったそのため途方に暮れていると輝く衣を着た二人の人がそばに現れた婦人たちが恐れて地に顔を伏せると二人は言ったなぜ生きておられる方を死者の中に探すのかあの方はここにはおられない復活なさったのだまだガリラ屋におられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って十一人と他の人、皆に。一部始終を知らせたそれはマグダラのマリアヨハンナヤコブの母マリアそして一緒にいた他の婦人たちであった婦人たちはこれらのことを人たちに話したが人たちはこの話がたわごとのように思われたので婦人たちを信じなかったしかしペトロは立ち上がって墓へ走り身をかがめて中を覗くと雨布しかなかったのでこの出来事に驚きながら家に帰ったおはようございます,おはようございますハッピーイースター,ー,スター、えー、今日もこのズームのオンラインでそしてハワイでも日本でも同じ時間に礼拝を捧げます、えー、皆さんを祝福いたしますそして YouTube やラジオの配信を通して礼拝を共有されます皆さんの上にも主の祝福,祝福がありますように、えー、今日は、えー、イースタースペシャルな礼拝です、えー、一昨日日本から、まあ、ハワイに到着しました、えー、私たちの,、まあ、あのセラプレイズの宣教パートナーですね、えー、藤田あさみさんにまずはご挨拶とねちょっとお明かしも少ししていただけたらばと思いますではこちらの方に皆さんおはようございます藤田あさみです2年と4ヶ月ぶりにここに戻ってまいりました今日はハワイから皆さんにこうしてご挨拶できることを本当に感謝しています復活祭のこの日にまた記念してイエス様のお明かしができることを感謝します皆さん、私の地のためにあのたくさんの祈りを送ってくださり、本当に感謝しています。えー、父が、えーっとまあ、2月に私、ここで少しあの父のことについてお話しさせていただいたんですけれども、あの3月の19日に89歳という生涯を父は終えて、あのこの世から、まあ、あの旅立っていきました。私は本当に父から信仰告白を聞けるということが一番大きな希望だったんですけれども最終的にはそれは聞くことができませんでしたそれは本当に残念なんですけれども私があの1月に父が既得になった時に本当に神様に祈って私の心に大きな平安をくれたその大きな平安は今も変わらずに私の心の中にあります。死の死を迎えたとしても神様は私にとって真実なお方であったということを本当に今も深く感じています悲しみの中に沈むということは本当になく神様に感謝しかありません、えー、私たちの家族もあの1月死の既得を聞いてそれから2ヶ月ちょっと本当に父がもうここから旅立っていくんだなという準備の時間をいただいたというふうに思っていますこのコロナ禍の間父は56回入院して退院してということをずっと繰り返してきました
でも神様は必ず父を家に戻してくれたんですけれどもまあ今回は家に帰ってくることができませんでした私は父があの実は3月の14日に転院をすることができて長期入院の病院に入ることがあの決まったんですねその時に私たち家族は全員今まで面会ができなかったんですけれども父に会うことができましたまあ本当に弱った父の姿を見たんですけれども父はまあ私たち家族に突然会ってすごいえここはどこだろうっていう感じでとっても驚いていたんですけれども私たちに最後父に会う機会も神様くださったことを本当に感謝しています。えー、私は父の死の知らせを聞いた時ちょうどあの出かけていたんですね実はフラのレッスンが終わって家に帰る途中だったんですでその時電車に乗りながら電車の中で祈りました「えー、神様あの人は一度死ぬことと死んだ後に神様の裁きにの座につくことは定まっている」神様どうかもし父があなたの裁きの座に着いた時にこの私の祈りを思い出してどうか父を憐れんでくださいというふうに私は祈ったんですねその時に私は何か自分の祈りが虚しくこう空気のようになんかこうどっかへスーッと消えていくという感じは受け,、ま受けま、受けなかったんですね本当に神様が私の祈りをしっかりと受け取ってくれたというふうに私の平和は決して揺らぐことがありませんでしたそしてその晩も私は神様にもう一回祈りました、えー、私は十分にイエス様の福音を伝えることができなかったそして父がどのような思いで亡くなっていったのか私にはもう分かりません天国に入,れる,入ることが多分できないかもしれない本当に全く全てがあの未確定のままでしたでも神様あなたは私を責めませんねあなたの働きが悪かったというふうにあなたは私を責めないこと私は本当に感謝しますと祈った時に本当に涙とともに私の中にはまた神様の平安が持続していったんですねそのことを本当に今でも感謝していますあの私はその時にあの2月もそのメッセージさせていただいた中でヨハネの福音書の11章の大好きな大好きな御言葉、えー、もしあなたが信じるなら神の栄光を見ると私は言ってではありませんかというその言葉がずっと私の中にやっぱりとどまっているんですね神様どうやってまたこれからさらにあなたの栄光を見せてくださるんですか私はあなたに期待していますと言って祈り終わってそしてまあ父の葬儀そしていろいろなこと、まあ、家族葬にしたので皆さん訪問してくださるんですけれども、まあ、実はそんなことがあった1週間後にあの私のおじ要するに母の弟にあたるおじが亡くなりましたで様子を聞いたら全く父と同じ骨折をしてしまって、えー、車椅子の生活が難しいので病院からリハビリ施設に入って。そしてそこで心不全を起こして肺に水がたまってしまって熱が出てしまってそしてまあ,あの呼吸が止まって亡くなってしまったということを聞いてああお父さんと全く同じおじはそのようにして亡くなったんだでもおじはその体験1回だけだったんですけどうちの父は 5, 6まあ5回6回その体験を繰り返して最終的には父は呼吸が止まって。あのもう89歳だったので老衰も入っていたんですけどまあ死因は心不全ということで亡くなったんですけど神様こんなにも父をよみがえらせてくださったんだっていうふうに私はもう一度さらにそのことを聞いてもちろんおじの死は悲しかったですけれども父にしてくださった神様の祝福と恵みはこんなにも大きかったんだということをさらに感じましたそして実はこの話にはとても素晴らしい後日談があってまあ、私たち親戚で顔を合わせることが多くなりました、まあ、それは葬儀で合わせるという意味なんですけれども私の母の妹にあたるおばの,あの娘さん2人私にとってはいとこなんですけれども、まあ、そのいとこの1人から電話が突然かかってきました「あさみちゃんお話ししたいんだけれどもいいかな?」って「いいよ」って「どうした何か相談したいことがあるの?」って聞いたら
あさみちゃんはねお母さんにどういうふうにしてイエス様伝えたらいいと思ってるのって言われたんですよ私はちょっとびっくりしていや確かこの子たち子どもの頃に日曜学校に行ってたキッズジャージに行ってたのは聞いてるけど今でも信仰を持っていたというのは私あのもう本当にこの年になって初めてえびっくりしたっていうことでえなんでって聞いたら実は私はどうやってお父さんお母さんにイエス様を伝えたらいいかすごく悩んでるんだという話をされたんですねえー、っていや私もねそんなに悩んでるわけじゃないんだけどやっぱり日々イエス様の愛を示していくことかと思うんだけどってどうかなってでもしまあ、私はあの1人なんですけど、まあ、あなたたちは姉妹であの兄弟2人でイエス様信じてるんだったら1週間に1度例えば時間を決めてあのご両親のためにおじいちゃんおばちゃんのためにあの救いのために祈ったらいいよっては私はアドバイスしたんですよそしたらなんとその答えは実はもう私たち兄弟で祈ってるんです毎日うちの両親が救われるように祈ってるんですっていうのを聞いて私もすっごく励まされましたあ,あ実は私の親族の中には神様に祈るクリスチャンであるこんなに素晴らしい仲間がいたんだっていうことを本当に感謝しました前回私のこのね戦いをあの祈りを戦い抜くためにこう私の手を支えてくれている本当に多くのクリスチャンの方のこの祈りがあるんだということをあの話したんですけれども今度は実際一緒に私と手を挙げて祈ってくれる人が与えられたっていうことは私にとっては本当に本当に大きな励ましになりましたそしてあのせっかくだからじゃあ,あの今度一緒にやって祈,祈ろうっていうことになったんですねですからハワイから戻ったらこのいとこたちと会ってどうやったら自分たちの両親にイエス様を伝えることができるか祈り続けていくことができるかっていう作戦会議を開くことになっていますもう私にとってはびっくりでしたそんなあのね、あの親族の中からそんな仲間が与えられるなんて素晴らしい神様はいつも私に良いことをしてくださるお方なんだということをまた再び感じて感謝しましたそしてせっかくなので電話で「今一緒に祈ろう」と言って初めてですいとこ同士でイエス様のお名前を通して天の父なる神様にそれぞれの両親の救いを願いまたそれぞれが本当にイエス様に用いていただけるように一緒に祈ることができましたえ私ヨハネの福音書の11章本当に大好きなんですけれどもその中の4節にこういう言葉がありますお読みしますねイエスはそれを聞いて言われたこの病は死んで終わるものではない神の栄光のためである神の子がそれによって栄光を受けるるのである本当に死の死は私たちにとってまあ悲しい寂しいことでしたけれども神様はそれは死んでただ終わるものだけじゃないんだ私の栄光を表すものだそしてそのイエス様の皆が崇められるんだということをまた私に御言葉を通して約束してくださいました。本当に今日そのことを皆さんにこのハワイでお知らせできることこれも私にとってイースターの大きな喜びですイエス様の十字架のあがないそして復活そして今も生きておられるイエス様がこの私たちの祈りを聞いていてくださるという本当に大きな希望を今日もいただいていることを感謝します皆さんの上に神様の祝福がありますようにありがとうございましたはい、えー、あさみさんありがとうございました、えー、もうこれであの私のメッセージなくてもいいんですけどもそういうわけにもいかなくて<笑>、えー、もう30年以上のつな、まあ、がりですので共通のクリスチャンの,、まあ、あの知人も多いんですねで今回もあさみさん来てすぐに一番最初の方はえー、あの先生があの方が実は今年になって召されましたねっていうようなことをまあ聞いてえまあ驚く内容もありましたしえそして今浅見さんのお話の中でもまあお父さんのことを通してまあ今日はね復活の命なんだけど命とともにやはり人の死っていうもの
これはあの両方考えることであって、まあ、死というものも実はあの私自身もこの1ヶ月いつもよりもって言ったらいいのかな1ヶ月この1週間特にあの死ということをもう一度また見てあの考えていたんですねでちょうど受難週の先週の半ばなんですがロン・ブラウンっていうね、まあ、まあ友達でもあるんだけども映画『焦点』手に召されたっていうことを、えーね、あのインターネットで知りましたでロンは2007年にちょうど私ハワイミッションですねハワイミッションの時にこう何度かハワイに来てるので、まあ、会ってらっしゃる方もいますしワイキキシェルであの野外で彼が演奏したのをまあ覚えて、えー、いる方もいると思いますで、まあ、個人的には私自身はもう2000年の年だったと思います東京ミッション東京で開かれたリバイバルミッションで初めて会いましたでその時はあのすごいいろんなメンバーが一緒にロンと一緒に来てかなりあのレジェンドで素晴らしいメンバーも一緒だったんですがで,でもあの忙しいのでベーシストが他の仕事に途中抜けちゃったことがあったんですねでまあ,あの急に私にちょっとユージ1曲やって一緒にやっててワンステージやってって2曲か3曲ぐらいだったけどあの、うん、あえー、私もうベース弾けないまあまあ大丈夫大丈夫とか言われながら一緒に1をやったんですけれどもでちょうどそのメンバーの中に。まあ、私の非常に思い出深いまたミュージシャンがいましたでギタリストでフィル・アップ・チャーチっていうギタリストなんですねで私がスクエアでデビューした時その時ちょうど彼は一人で日本に来てギターをこう教えたりということをしてたんですで,でもあのラ,イブライブ演奏をする時にやはり一緒のメンバーバックバンドが必要だけど、まあ、バンドは一緒に来てなかったなので、まあ、私とそのスクエアのメンバーは一緒に京都のライブハウスと東京のライブハウスでそれ演奏したもう私はそれがね20代のもう最初の頃だからすごい緊張しながら「あんなトップミュージシャンと一緒にできるすごいぞ」って言いながらねで譜面を見たらもう全然わかんない何も書いてない譜面だったんですね<笑>テーマだけ書いてあってコードネームが振っててでそれはもうフィーリングでやるんだよっていうことでもすごい楽しかったんですそのフィール・アプチャーチが「えー、ここにいるんだ」びっくりしながらそしてその時は実はね私はね今は牧師になってハワイで牧師をしてるんだよっていうことを言ったら、まあ、彼すっごく喜んでくれてで彼も熱心なクリスチャンにもともとなのかどうかは分かりませんでもその時はロンと一緒に来てそしてまあロンがいたからこそ私はまたそんな機会も与えられたんですが、えー、まあロン・ブラウン彼の宣教の熱意がそんなこうミュージシャンも日本に連れて行ったしまたたくさんの日本の人たちにも影響良い影響を与えましたで先日セラプレイズでもあの演奏してくれましたけれども安武君安武君は本当にもうロン・ブラウンの一番弟子と言っていいのかその宣教の思いにしろ演奏の方法も本当にもうあのロンからいろんなものを受け取って、えー、一緒にあの演奏するためのカラオケというかねそういうものまでロンにから譲り受けていますでロン・ブラウンは超一流のサクス,サクスプレイヤーですけれども彼はねドラッグで大失敗をしてしまった。えーその時には本当にもう自分で得たその仕事もそして自分の心も体もボロボロ死んだも同様になっていたもうあの元に戻れるかどうかもわからないぐらいボロボロになってたそんな彼なんだけれどもあの友人のミュージシャンたちカーク・ウェーランっていうね
今でももうすごいあのプレイヤーですねテナー・サックスを含むプレイヤーですがそのカーク・ウェラムやクリスチャンのミュージシャンの仲間たちがもう祈って彼を励ましてそして当然奥様はすごいサポートをしてそこから彼は、まあ、あのキリストの救いへと導かれて救われた。えー、そしてもう彼の生き方がロンの生き方は本当に変わったそこから変わった、まあ、あの体のね痛手とかあったと思うけどもそれでも彼の内側が変えられると彼はねなぜか日本への思いが日本選挙っていうものに導かれて、えー、独学で自分であの日本を1年間で大体マスターしたようですであのロサンゼルスの日本語のコンテストみたいなのがあるらしいんですがそのコンテストに出てねもう優勝入賞までしてし,しまうほどにとにかく日本への思いが強いそんな彼は滝本明先生と出会ってそしてまあ日本への宣教にいらっしゃいってあの招かれたそれがね1998年です。でその2年後に私も彼と会いましたちょうどハワイから私は東京に行ってそのミッションに参加しながら彼と会ってでその時ね、まあ、私も、まあ、ベーシストでミッションだったこともあったんで彼はね日本でとにかくこう音楽をしながら演奏しながらイエス様を伝えるんだけれども。まあ、日本選挙どうしたらいいんだろうかっていうそんな試行錯誤の中だったようですねでどんなふうにって聞いたらばとにかくねもうみ,みんなに伝えたいんだと<笑>漠然とし一般の人、まあ、クリスチャンにっていうか一般の人たちに伝えていきたいんだよねだからねライブハウスでも演奏したいしとにかくいろいろしたいんだけども、まあ、それ全部聞きますとねそうか。えー、ライブハウスとか一般のコンサートをするんだったらクリスチャン以外の人の力もいっぱい借りた方がいいからそしたらこうしたらいいかなって私もいろいろ考えたんですけれどもねまあそのまま私は帰ったのでその時にはね何か具体的なことなかったんですがでもずっと考えながらそしたら彼は滝本明先生と、まあ、宣教のビジョンがすごく一緒になってそれを共有して。あのライブハウスなんかでやるよりもどうしてもライブハウスでやると一般のセキュラーなコンサートだからあの制約がありますこ伝えられないこともありますねですので彼は明先生と共にこうダイレクトにこう伝える宣教大会とかそういう教会でのコンサートそこにあの重きを置いてそれをするようになりました。まあ、年に何回もアメリカと日本行ったり来たりして1年のうちにね4分の1ぐらいは日本でコンサートしてたそれもすごい数ですね、えー、2015年に滝本明先生が天に帰られるまでちょうどロンは17年間その働きを続けましたでもロンはちょうどねもうその頃なんですね彼は病気を患いました、えー、若年性の認知症という形でいろんなことが上手にできなくなっていく言葉も出づらくなっていくでも最後まで演奏はしていましたけれどもね彼の病気が進んで戦況が困難だということでその後の7年間彼はその病と戦いました。もう本当に喋ることも難しくなって反応するのがやっとという形で、まあ、それでも日本への思いが彼はとても強かったようですあの通常は自分の母国語自分の言葉は覚えてるんですけれども後から聞いあの学んだ言葉ってやっぱりなかなか出てこないでも彼は不思議に日本語を聞くとそれに反応したっていうんですね家族の言葉にもなかなかあのこう反応できなかったのがでも日本からオンラインで日本語を聞くとそれに対して反応するっていうほどに、まあ、強い思いは最後まであったようです
4月13日に彼は召されました天に帰れました彼の人生の成功も本当に半端じゃなくて彼の人生は成功でしたがその後その失敗がありました死んで墓の中に入ってしまったようなそういうところを通ってでもその後にイエス様の救いをいただいて復活の主に出会ったその時に驚くほどにその生き方が変えられた彼はねもともとなのかどうなのか私が会った時はもうすごくね柔らかい言葉で。あの強いストロングな言葉はなくてねすごく物腰が柔らかくてそれでいて宣教は熱心だったんですねで、まあ、日本語を一人でこうマスターするぐらいにその思いは強いそしてそれはもともとだったのかどうかいやそうじゃないでしょうね主を信じて復活の主に出会って信じる時にこれほどまでに生き方が変えられるんだっていうことを彼自身がその身をもって明かしました、えー、今日ねイースターの聖書箇所を読みましたねルカの24章でした1節から12節復活の朝の様子を伝えていますで、まあ、あのカルバリの十字架のあの元にいた女性たちが週安息日が明けてそのイースターの朝墓に行くとイエス様の葬りのためのその香料をね抱えて墓に行くとなんと墓の入り口の石が転がされて墓が開いている墓に入るとそこにイエス様の遺体はなくてそれはびっくりで途方に暮れてるんですがでもそれが復活イースターの朝です。イエス様はここにはおられない。輝く衣の二人の人、まあ見つかりでしょう。イエス様は復活なさったのだという、これが今日の、まあ、タイトルといいますかね、あのイエス様復活されたんだ。イエス様の,あのイースターの第一のメッセージです。復活なさった、六節になります、十字架にかけられて死んで葬られたイエス様が、復活なさったのがイースターロン・ブラウンはね才能にあふれてそして努力もいっぱいしてでチャンスにも恵まれて音楽家としての成功を手にしたロンですでも彼の弱さというか人の弱さですねそしてそれがまた人の罪なんだけれども大失敗をしました手を出してはいけないものに手を出してそれに縛られてしまったわけです。心も体もボロボロ墓に葬られたようなその彼なんだけれどもまあイエス様の十字架のあがないを受け取ったそして彼のその墓のような状態の墓からそこを塞ぐほどの重たい石も転がされて彼自身が彼の心と体が墓から救い出されて彼の命の歩みが始まった信じる者それは生かされます主は復活なさったのですねそしてこの復活の主は、えー、2番目にね五節でなぜ生きておられる方を死者の中に探すのかと見つかりが言った言葉があります復活の主っていうのは生きておられる方だっていうのが第二のメッセージです。生きておられる方、どんなあのね、生きてますってどう,どういうことでしょうね。<笑>でも私たちが生きてるってことは息をしている。ブレスをして、そしてここの体があって、でも体があるから痛みがあって、心配事があって、他の人の痛みも自分でもその痛みを感じるし他の人の痛みを受け取るしそしてさらに愛する者の,の痛みこれを放っておくことができませんだからこそ助ける仲間がいて取りなす仲間がいて愛してくれる者が送られてそして救い出される生きておられる方
それが復活の種です、えーまあ、日本で神様っていうのは神々いろんな神様ですね石とか木とかで、えー、作られたものを神としますしまた死んでしまった人を偉い人だったからとお祭りします本当に偉いかどうかはよく分かりませんけれどもねでどれほどにでも偉業素晴らしいことをした人でも死んだ人は死んだ人死んだ人は生きてはいないんですしかし復活の主は死んだ人なんです十字架に死んだんですでも復活した復活の主は生きておられる方だこれが第二のことです復活の主を信じることから信じる私たちにも命が与えられる私たちも生かされる生き方が変えられます復活を信じて生きておられるイエス様を信じる主を信じるということはでは最後に生き方が変えられるんだということをお伝えしますこの復活の朝ねあの墓にイエス様がいなかったんでしたねいなかった。墓に行った女たちは恐れましたしかし見つかりが復活なさったのだなんかこれもキーワードですねああイエス様もいなくて誰もいない暗い墓なんですその中にもう自分も入ったようにがっくりするでも見つかりは復活なさったのだ言葉は不思議ですその言葉を聞いた御霊によって聞いたその言葉っていうのはイエス様の言葉を思い出させますそして御言葉の確かさに立ち返ります帰りますイエス様はご自身がよみがえることをすでに伝えていたんですね主イエスを信じることが回復された彼女たち彼女たちその後は本当に強められて生き方が変わりますで他の弟子たち、使徒たち、えー、やはりね、復活のイエス様に出会っても、まだまだ受け入れがたくて、まだまだうん分かんなかった彼らだけど、でもやはりイエス様に会って、それぞれに復活のイエスが現れて、そしてその信仰は徐々に取り戻されたと言っていいでしょうね。その場で即座にではないでもそれぞれに気づく言葉が与えられますそして自分の生き方が変わっていく主を信じる歩みが始まる主を信じる時に生き方が今の私の生き方が変えられる復活の主を信じる信仰によって生き方が変えられます私たちはクリスチャンとなってここにいます主を信じる者としてここにいます主を信じるロン・ブラウン、えー、をまあ私はねそれしか知らないその以前の墓の中のロン・ブラウンは知らなかったんだけれどもまたはすごいあの活躍してねいろんなアーティストとやってるロン・ブラウンっていうのも知りませんですけれどもね、えー、まあでもきっとね彼はやはりあの優しい心もあった。失敗はしたけれどもそしてクリスチャンとなった彼はさらにとても柔らかくて柔和な人でしたねあの不平や不満というのを言わないアメリカから日本にいてずっとステイしますとコンサートをすると食べ物が合わないこともいっぱいあったと思いますねえあのまあハンバーガーはどこでも売ってるから食べられるかもしれないけど毎日ハンバーガーもつらいしね彼ねでも食べ物何でも食べれたねそれ以外でも不平や不満本当に言わなかったということを私は知っていますでも彼も本当にボロボロの時があったもう命が危ういと言われるほどにボロボロでまるで墓の中にいるような時があったまあ、彼にねその子に出会ってたら私はまた今言ってるようなお話も感想が違うかもしれないけどきっとすっごく変えられただろう彼の生き方は本当に劇的に変えられただからこそ伝えたくて日本に日本に宣教に宣教の困難な日本に彼は重荷を負っていました
、まあ、イエス様の十字架により復活なさったイエス様を信じる信仰によって彼の生き方は変えられました。主は復活なさったのだ。イエス様は生きておられる主。えー、そのイエス様を信じる私たちも私たちの生き方もしょうがないよこんなもんだよじゃなくて変えられる私たちであります。私たちの生き方も変えられます。主の祝福がありますよ。